hello welcome to ones in this session we are going to discuss convection less session 1 convection and we are going to discuss it already conduction we are going to discuss it we are going to discuss it chapter 2 convection we are going to move on convection we are going to discuss it in the chapter we are going to discuss fluid mechanics in the subject we are going to discuss boundary layer that is this convection is very connected and the boundary layer is very connected to the boundary layer and the boundary layer is very connected to the boundary layer and the boundary layer is very connected to the boundary layer so, this heat transfer is basically subjects with interconnections. We have a thermal, heat transfer, RAC, fluid mechanics. So, we have connected to the subjects. We have a lot of formulas and materials. We have a lot of connections with the subjects. So, we have a lot of competitive exams. We have a lot of connections with the subjects. We have a lot of connections with the subjects. So, we have a lot of connections with the subjects. So, we have a lot of connections with the subjects. अबो इधरे बेसिकली हमको मोने का आयेगला आना होगा अलग फ्री कन्वेक्शन होगा एंड फोर्स कन्वेक्शन होगा एंड पिन नॉन डाइमेंशनल पैरामीटर एक बार नॉन डाइमेंशनल पैरामीटर ऐसा इंडर रिलेशन्स हम करने दिया एंड अब हमको वन बाय वन आईटी स्टार्ट किया अबो बेसिकली कन्वेक्शन नो वाला यानी अर्थे Fluid is the surface of the convection and the solid and the solid and the flowing fluid is the heat transfer and the convection. But the fluid is flowing. The fluid is flowing and the surface of the fluid is flowing and the boundary layer is formed. So, in this convection, we have to do fluid in the same way. The fluid is flowing and the Newton's law is causing tau equal to mu into du by du by r. So, if you have shear stress and fluid, either fluid and solid surface will flow in the corresponding adhesion coefficient effective or not fluid or solid that is sticky, and then the boundary layer form G. So, if you have the boundary layer, I don't know how many details are, fluid mechanics are already there. If you have the boundary layer, what is it? Now, for example, you can see, फ्लोइड ए वरना यू नो वरना फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ले फ्लोइड फ्लो ये है ना, नमक के वरना एक स्मूथ फ्लैट प्लेट है ना, भाई जो फ्लोइड ए वरना वाला स्टिकी कार्बनिंग मेल लगे स्टिकी है वो, भाई वरना ये लेयर फॉर्म जी, हाँ पर ये जो लेयर नहीं है ना जो बाउंडर लेयर नो वरना फ्लोइड अब वो डेल्टा नो वाला है ना ना वाला इंडिया बाउंड्री लेयर थे कि ना साधन दा पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी ये तो उन्हें दिखें अब वो ये जो बाउंड्री लेयर हम पहला चला साल तो पहला लैमिनार बाउंड्री लेयर आए रहेंगे लैमिनार टर्बुलेंट देखकर हमारा दे ही पढ़ी चटल आने लैमिनार नॉर्मल � so, here is the boundary layer, edge facing the direction of flow and leading edge, rear edge and trailing edge. In the leading edge, the laminar flow is down, the velocity distribution is parabolic. In the transition, we have to go to the turbulent regime. So, we have already studied fluid mechanics. So, we have to go to the applications here. So, the turbulent boundary layer is a little bit smooth. बाउंडर स्मूथ है ये कि मराफ़नेस प्रोजेक्शन्स अंडर आउ इन्हीं बाउंडरी लेयर ने कैरेक्टरिस्टिक्स नो अपना डेल्टा इंदा अन डिस्टेंस से गुड़ने इन्हें सर्च गुड़ी कोण टीम वेलोसिटी इंक्रीस ये में डेल्टा गुड़म फिर ना काइनेमेटिक विस्कोसिटी गुड़म में डेल्टा गुड़म तो इक्वल टू म्यू इन ये तक जस्ट ना अर्नी रीके ना वाला रे इम्पोर्टेन्ट ऐट लगा रहे हो कारण हमको जो तीरे को सिंस हो रहा है ना तो दिन 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 में नहीं बजा अबो आउट डी कॉन्सेप्ट हमको बोलना फिर ने टर्बुलेंट गवर्न जिन्हें लोग ना अर्नी ना लॉग लॉफ पैंडल वन सेवेंथ पावर लो अदवाच्चे टान वे इन्हें हमारे आदत है ना ओके ना तो अर्न्य बाउंडरी लेयर अल्ले टर्बुलेंट लैमिनार नो अर्न्य अपो आउट जो रेनोल्स नंबर नो अर्न्य इंदा पाइव इंटर टेंडरेशन पाइड आ आज एन इंग्लैंड दा लैमिनार आना पाइव इंटर टेंडरेशन पाइड आ मोगल ला इंग्लैंड दा टर्बुलेंट जा इन्हें आउट जो ट्रांसिशन 
ഇനി സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് എന്താ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്താണ് സീറോ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ടൈംസ് എന്താ ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു തിക്നസ് നമുക്ക് എന്താ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് എന്ന് പറയാം പോയിന്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ടൈംസ് ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്ന തിക്നസ് നമുക്ക് എന്താ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് എന്ന് പറയാം തിക്നസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ലെയർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ബൗണ്ടറി റീച്ചസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദി ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം കേട്ടോ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് എന്താണെന്നുള്ളതല്ല ഇനി ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്കൊക്കെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എനർജി എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് മൊമെൻറ്റത്തിന് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിന് മൊമെൻറ്റത്തിന് എനർജിക്ക് ഇതിനൊക്കെ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡീഷണൽ വാൾ തിക്നസ്സുകളാണ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിക്നസ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ മൊമെൻറ്റം തിക്നസ് തീറ്റ എനർജി തിക്നസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇല്ലെ ഡെൽറ്റ ഡബിൾ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം ഇതേ സാധനം ബൗണ്ടറി ലെയർ തിയറിയിൽ ഫുൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് മൂന്ന് അഡീഷണൽ തിക്നസ്സുകളുണ്ട് മൊമെൻറ്റം തിക്നസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിക്നസ് എനർജി തിക്നസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിക്നസ് ആണ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ മേലിൽ കൂടെ വരാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയർ ഉണ്ടാവും ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോം ചെയ്യണം എന്താ എന്താ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിന് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൻ്റെ റിഡക്ഷനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡീഷണൽ വാൾ തിക്നസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിക്നസ് എന്ന് പറയണം ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ്യകൾ സീറോ ടു ഡെൽറ്റ വൺ മൈനസ് യു ബൈ യു ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ്യകൾ സീറോ ടു ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി ലെയർ തിക്നസ് ആണ് വൺ മൈനസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബൗണ്ടറി ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി വൺ മൈനസ് യു ബൈ യു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിക്നസിൻ്റെ റിലേഷൻ വരുന്നത് ഇന്നൊക്കെ ഡെർവേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊന്നും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇനി അടുത്താണ് നമ്മുടെ എന്ത് മൊമെൻറ്റം തിക്നസ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അതിന് മൊമെൻറ്റത്തിന് റിഡക്ഷൻ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് മൊമെൻറ്റത്തിന് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തിക്നസ് ആണ് എന്ത് മൊമെൻറ്റം തിക്നസ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇൻഡ്യകൾ സീറോ ടു ഡെൽറ്റ സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് യു ബൈ യു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റം തിക്നസിൻ്റെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡ്യകൾ സീറോ ടു ഡെൽറ്റ യു ബൈ യു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ബൈ ക്യാപിറ്റൽ യു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ എനർജി തിക്നസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദി സോളിഡ് ബോഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണത് എന്താണ് ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോം ചെയ്യണമുണ്ട് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിന് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി മൊമെൻറ്റത്തിന് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡീഷണൽ വാൾ തിക്നസിനെ നമ്മൾ എന്ത് എനർജി തിക്നസ് എന്ന് പറയണം റിലേഷൻ പറഞ്ഞത് ഡെൽറ്റ ഡബിൾ സ്റ്റാർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലെ ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൾ ടു ഇൻഡ്യകൾ സീറോ ടു ഡെൽറ്റ യു ബൈ യു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് എനർജി തിക്നസിൻ്റെ എന്താ റിലേഷൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിക്നസ് മൊമെൻറ്റം തിക്നസ് എനർജി തിക്നസ് ഓക്കെ
അപ്പോൾ കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഴ്സിന് ഈസിലി ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഇഫ് നാസ്ലറ്റ് നമ്പർ തെർമൽ കൺ അല്ലേ നമുക്ക് നാസ്ലറ്റ് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് കെ എന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഴ്സ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ല വൈസുവാസ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റിലേഷനാണ് എന്ത് നാസ്ലറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ റിലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീസ് ടൈം ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അല്ലേ ഹോട്ട് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു ഫ്രീസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ അറിയാം അതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നാസ്ലോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ കൺവെക്ഷൻ ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്റ്റീവ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ എച്ച് എ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ കെ എ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ എൽ അപ്പോൾ അത് ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി കട്ടായി പോകും എ എ പോയി കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഈ ലെങ്ത്ത് മേളിൽ പോകും അപ്പോൾ എന്താ എച്ച് എൽ ബൈ കെ എച്ച് എൽ ബൈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് എന്താണ് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് റെനോൾസ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസാണ് റോ വി ഡി ബൈ മിയോ റോ വി ഡി ബൈ മിയോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ റെനോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇനോഷ്യ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്കസ് ഫോസ് ആണ് ഇനോഷ്യ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്കസ് ഫോസ് ആണ് എന്താ റെനോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ റോ വി ഡി ബൈ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റോ വി എൽ ബൈ മിയു റോ ഡെൻസിറ്റി വി വെലോസിറ്റി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ മിയൂ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലേ റോ വി എൽ ബൈ മിയു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോ ബൈ മ്യൂന് വരുമായിട്ട് എന്താ ന്യൂ എന്ന് എഴുതാം കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വി എൽ ബൈ ന്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്താ എഴുതാവുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ റെനോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ കേസിലുള്ള ആയിരിക്കില്ല പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സർക്കുലർ പൈപ്പിൽ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ലാമിനാർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എന്താ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഫോർ തൗസൻഡിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്താ ടർബുലൻ്റ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് താഴെയാണെങ്കിൽ ലാമിനാർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്താ ടർബുലൻറ്റ് ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ റെനോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത നമ്പറാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഴ്ഷൻ ബൈ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ പെർ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഴ്ഷൻ ബൈ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ പെർ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നസ്ലറ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ റെനോൾസ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ എന്ന് എഴുതാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു നസ്ലറ്റ് നമ്പർ എച്ച് എൽ ബൈ കെ റെനോൾസ് നമ്പർ റോ ബി ഡി ബൈ മി ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കും ബ്രാൻഡൽ നമ്പറിൻ്റെ കേസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ മൊമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ത്രൂ ദി ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ത്രൂ ദി ഫ്ലൂയിഡ് മൊമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ബൈ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സി പി ബൈ കെ എന്ന് എഴുതാം ന്യൂ സി പി ബൈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് എന്താ ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് വേണേൽ ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി മൊമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ബൈ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണം അതിനാണ് മ്യൂ സി പി ബൈ കെ മൊമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ന്യൂ ബി ബൈ ബൈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം അപ്പോൾ ന്യൂന് നമ്മൾ മ്യൂ ബൈ റോ എന്ന് എഴുതി ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി നമുക്ക് അറിയാം കെ ബൈ റോ സി പി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ റോ എ റോ കട്ടായി പോകും സി പി മേളിൽ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സി പി ബൈ കെ എന്ന് വരും മ്യൂ 
എന്തായിരിക്കും ബ്രാൻഡ് നമ്പർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് നെസ്ലെ നമ്പർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ നെസ്ലെ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ബ്രാൻഡ് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്യൂഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് എനർജി എന്താ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് മേൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല വൈസ് വേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രാൻഡ് നമ്പർ വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ തിക്നസ് ഓഫ് തെർമൽ ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു മൊമെൻറ്റം ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ഓഫ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡൽ നമ്പർ ഈസ് കോൾ റേ ലൈൻ നമ്പർ നമ്മളിത് പഠിക്കേണ്ട റേ ലൈൻ നമ്പർ എന്നുള്ളത് റേ ലൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാസ് ഓഫ് ഇൻഡ് ബ്രാൻഡിലാണ് എന്താണ് ഗ്രാസ് ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രാൻഡിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണ് റേ ലൈൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രാസ് ഓഫ് ഇൻഡ് ബ്രാൻഡിൽ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് നോക്കാനുണ്ട് സെഷൻ ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു സെഷനായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് എല്ലാ റിലേഷൻസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നോൺ ടൈംസ് നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഓൾ